ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஏழு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு காலை முரளி அவ்வியத்த பாப்தாதா ரிவைஸ்டு டேட் எட்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டு மதுபன் முரளியின் தலைப்பு ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தியாகி அறிவுரை மற்றும் ஒத்துழைப்பை சேர்த்து கொடுங்கள் அதாவது யாராவது தவறு செய்கிறாங்க செய்யக்கூடாததை செய்கிறாங்க இல்லை சரியாக செய்யலை அப்படின்னா அறிவுரை கொடுப்போம் அந்த அறிவுரை எப்படி கொடுக்கணுன்றது பாபா இங்கு புரிய வச்சிட்ருக்கிறார் முதல்ல நீங்கள் அன்பின் மூர்த்தி ஆகங்க அறிவுரை கொடுங்க வெறும் அறிவுரை மட்டும் கொடுத்தால் போதாது கூடவே அவங்க அந்த ஒரு குறையிலிருந்து பலவீனத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான இல்லை அவங்க மாறுவதற்கான ஒத்துழைப்பையும் உங்க பக்கத்திலிருந்து நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்ற பாப்தாதா விசேஷமாக இந்த டேர்ன்ல மதுபன் நிவாசி சகோதர சகோதரிகளை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் இன்று அன்பு கடல் பாப்தாதா தன்னுடைய மாஸ்டர் ஞான கடல் குழந்தைகளுடன் சந்திப்பை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் இந்த பரமாத்மா அன்பு குழந்தைகளின் பாலனைக்கான ஆதாரமாக இருக்கிறது எப்படி பரமாத்மா அன்பு பிராமண வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அதே போல பிராமண குழுவிற்கான ஆதாரம் ஆன்மீக அன்பு அதாவது பிராமண வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் பரமாத்மா அன்பு ஆனால் பிராமண குழுவுக்கு ஆதாரம் ஆன்மீக அன்பு அதாவது மதுபன் நிவாசிகளை பாபா சந்திச்சுட்டு இருக்கிறாரு உங்களுக்குள்ள அந்த ஆன்மீக அன்பு இல்லை அப்படின்னா ஒரு குழுவாக நீங்க செயல்பட முடியாது சேவை செய்ய முடியாதுன்ற அர்த்தத்துல சொல்றார் நம்ம எல்லாருமே சேவை செய்துட்டு இருக்கிறோம் குழுவில் இருந்துட்டு தான் செய்துட்டு இருக்கிறோம் ஆகையால அந்த குழுவின் பாலனைக்கு ஆதாரம் ஆன்மீக அன்பு ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் மீது ஆன்மீக அன்பு இருந்தால்தான் ஒரு குழுவில் நல்லா நம்ம செயல்பட முடியும் அந்த ஆன்மீக அன்பை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தான் அனுபவம் செய்ய முடியும் ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் சுயநலத்தினுடைய அன்பு இன்றைய உலகத்தின் ஆத்மாக்கள் இந்த உண்மையான சுயநலமற்ற ஆன்மீக பரமாத்மா அன்பிற்காக தாகத்துடன் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட உண்மையான அன்பு பிராமண ஆத்மாக்களாகிய உங்களை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடைக்க முடியாது அதாவது பாப்தா என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா உங்களுக்கு உண்மையான சுயநலமற்ற பரமாத்மா அன்பு கிடைச்சிருக்கு நீங்க மற்றவங்களோடு அதே போல நடந்துக்கணும் மற்றவர்கள் மீதும் உங்களுக்கு உண்மையான அன்பு இருக்கணும் சுயநலம் இல்லாத அன்பு இருக்கணும் இதுக்கு தான் பேரு ஆன்மீக அன்பு இந்த அன்பு பிராமண ஆத்மாக்களாகிய உங்களை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடைக்க முடியாது அப்படின்றார் அப்ப எவ்வளோ பெருமிதத்துல இருக்கணும் எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம் தாகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்களின் தாகத்தை தணிக்கக்கூடியவர்களாகிய நீங்கள் தங்களை ஒவ்வொரு நேரமும் பரமாத்மா அன்பு மற்றும் ஆன்மீக அன்பில் மூழ்கி இருப்பதாக அனுபவம் செய்கிறீர்களா அன்பின் வள்ளலாக அதாவது தேவதையாக சதா இருக்கிறீர்களா போகும் போதும் வரும் போதும் ஆன்மீக அன்பு நிறைந்த உள்ளுணர்வு பார்வை பேச்சு சம்பந்தம் மற்றும் தொடர்பு அதாவது கர்மத்தை அனுபவம் செய்கிறீர்களா அதாவது அந்த ஆன்மீக அன்பு முதல்ல உள்ளுணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்றார் உள்ளுணர்வுல இருந்தால்தான் பார்வையிலையும் அது வெளிப்படும் பேச்சிலையும் வெளிப்படும் சம்பந்தம் தொடர்பு அல்லது கர்மத்திலையும் அனுபவம் செய்ய முடியும் ஆகையால அப்படி நீங்க அனுபவம் செய்யறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் எப்படிப்பட்ட ஆத்மாவாக இருந்தாலும் பிராமணர்களாகிய உங்களுடைய இயல்பான உள்ளுணர்வாகிய ஆன்மீக அன்பு பிராமண சுபாவமாக ஆகிவிட்டதா நம்ம கிட்ட நல்லா பழகிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட அன்பா இருக்கிறது நல்லா நடந்துக்கல அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி அப்படி இருக்கக்கூடாது அவங்க எப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களாக இருந்தாலும் உங்களுடைய நேச்சர் அந்த ஆன்மீக அன்பினுடையதாக 
ஆகிவிட்டதா அப்படின்னு கேட்கிறார் சில பேரை பார்த்தா இயல்வா அன்பு வருது சில பேரை பார்த்தா வெறுப்பு வரலைன்னாலோ அந்த அன்புன்றது வராது அந்த அர்த்தத்துல பாபா சொல்லிட்டு இருக்கிறார் ஆக்க வேண்டுமா அல்லது ஆகிவிட்டதா தந்தையை பின்பற்றுங்கள் தாயை பின்பற்றுங்கள் ஃபாலோ ஃபாதர் ஃபாலோ மதர் அப்படின்றார் உங்களுடைய பிராமண பிறவியின் ஆதி சமயத்தை நினைவு செய்யுங்கள் விதவிதமான சுபாவம் உடையவர்கள் தந்தையினுடையவர்களாக ஆனார்கள் அன்பு கடல் தந்தை ஒரே ஒரு அன்பு கடல் சொரூபத்தின் அனாதி சொரூபத்தின் மூலம் தன்னுடையவர்களாக ஆக்கி கொண்டு விட்டார் அல்லவா ஆரம்பத்தில் எல்லாரும் வந்தாங்க சாக்கார் பாபா இருக்கும் போது எல்லாருக்கும் நல்ல சுபாவம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு சுபாவம் இருந்தது விதவிதமான சுபாவம் உடையவர்கள் வந்தாங்க எல்லாரையும் பாபா தன்னுடையவர்களாக ஆக்கிட்டார் இல்லையா எப்படி இது சாத்தியமானது பிரம்மா பாபா கூட அன்பு கடல் சொரூபத்தில் இருந்தார் அந்த அனாதி சுபாவத்தின் மூலம் எல்லாரையும் தன்னுடையவர்களாக ஆக்கி கொண்டார் ஒருவேளை உங்கள் அனைவருடைய விதவிதமான சுபாவத்தை பார்த்திருந்தால் தன்னுடையவர்களாக ஆக்கி இருக்க முடியுமா எனவே என்னுடைய இயல்பான சுபாவம் என்ன என்று தன்னிடம் கேளுங்கள் யாருடைய பலவீனமான சுபாவமும் தெரியக்கூடாது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த அனாதி சொரூபத்தை நீங்க பார்க்கணும் அல்லது நீங்க அந்த அனாதி சொரூபத்துல மாஸ்டர் அன்பு கடல் என்ற சொரூபத்துல இருக்கணும் அப்ப விதவிதமான சுபாவம் உடையவர்களாக இருந்தாலும் அந்த குழுவில் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்ற அர்த்தத்துல சொல்றார் உண்மையில் பிராமண வாழ்க்கையின் இயற்கையான சுபாவம் மாஸ்டர் அன்பு கடல் என்பதாகும் உலகத்தினரே அன்பு கல்லையும் தண்ணீராக்கி விடுகிறது அதாவது கல்லையும் உருக்கி விடுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் ஆன்மீக அன்பை பரமாத்மா அன்பை பெற்று கொடுக்கக்கூடியவர்கள் விதவிதமான சுபாவத்தை மாற்ற முடியாதா முடியுமா முடியாதா பின்னால் இருப்பவர்கள் சொல்லுங்கள் செய்ய முடியும் என்று யார் நினைக்கிறீர்களோ அவர்கள் ஒரு கையை உயர்த்தங்கள் அனைவரும் கையை உயர்த்தினார்கள் நல்லது வாழ்த்துக்கள் அதாவது முடியும் கை தூக்கிட்டீங்க அப்போ கண்டிப்பாக சூழ்நிலைகள் வரும் தயாராக இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சூழ்நிலைகள் வரதான் செய்யும் அது பிராமண வாழ்க்கையின் சைட் சீன்ஸ் சாலையோர காட்சிகள் ஆகும் மேலும் சாலையோர காட்சிகள் ஒருபோதும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சிலது அழகாகவும் இருக்கும் சிலது அசுத்தமாகவும் இருக்கும் ஆனால் கடந்து செல்வது பயணிகளின் வேலையே தவிர சாலையோர காட்சிகளை மாற்றுவது அல்ல எவ்வளோ அழகான எக்ஸாம்பிள் பாபா கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் சூழ்நிலைகள் வேற ஒன்றும் இல்லை சைட் சீன்ஸ் சாலையோர காட்சிகள் அப்போ அந்த சாலையோர காட்சிகளை பார்க்கும் போது பயணியினுடைய வேலை என்ன கடந்து போகணும் அது அசுத்தமான காட்சியாக இருக்கலாம் இல்லை அழகான காட்சியாகவும் இருக்கலாம் அங்கேயே நின்றுட மாட்டாங்க அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் பயணியினுடைய வேலை அது போல இவங்க சம்ஸ்காரம் இப்படி இருக்கு அவங்க சம்ஸ்காரம் அப்படி இருக்கு இந்த சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு இதெல்லாம் சைட் சீன்ஸ் பிராமண ஆத்மாக்கள் நம்ம பயணிகள் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நல்ல சீன்ஸ் அப்படின்னா சந்தோஷப்படணும் ரசிக்கணும் அசுத்தமான சீன்ஸ் அங்கங்கே தெருவில் ஆளுக்கு குப்பை இல்லாம இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கும் போது அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டே இருப்பீங்களா எப்போ இது கடந்து போவோம் நினைப்போம் அது போல கடந்து போகிறதா உங்களுடைய வேலை அந்த சைட் சீன்ஸை மாற்றுவது உங்க இல்லை இல்லை அப்படின்னு புரிய வச்சுட்டு இருக்கிறார் எனவே பாப்தாதா என்ன விரும்புகிறார் என்பதையும் தெரிந்து கொள்வதில் புத்திசாலி ஆகிவிட்டீர்கள் அல்லவா இதை விட ஓப்பனாக நான் சொல்ல முடியாது நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன் நான் என்ன விரும்புகிறேன் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் புத்திசாலிகள் தானே அப்படின்றார் அப்படின்னா பிரச்சனைகள் இருக்கும் நீங்க தான் கடந்து போகணும் விதவிதமான சுபாவம் உடையவர்கள் உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல இருப்பாங்க தான் 
அதையெல்லாம் நீங்க மாத்திட்டு இருக்க முடியாது உங்க வேலையோ அது இல்ல அதுக்கு பாபா உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஆகையில எப்படி கடந்து போகணும் அப்படின்றது பாருங்க அதாவது உதாரணத்திற்கு நம்ம என்ன சொன்னாலும் சிலர் வந்து நான் செய்ய மாட்டேன் இல்லை அதுக்கு செய்யாததுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதுக்காக நீங்க வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அதுக்கு வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து செய்ய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அல்லது யோசிக்கணும் எப்படி இந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கணும் அப்ப ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்குள்ள ஒரு டீம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த டீம்ல உங்களுக்குள்ள நல்லா பேசி நம்ம இப்படி இருப்போம் இப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் உருவாக்கிக்கணும் நேற்று கவ்வியத்து இஷாரால சொன்னார் இல்லையா நம்ம குரூப்ல யார் என்ன சொன்னாலும் முதல்ல சரி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறமா நேரம் வரும் போது சப்போஸ் அது சரியில்லை தெளிவாக இல்லைன்னா செய்கை காட்டணும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கல்ல கொண்டு வரணும் அப்போ இதெல்லாம் கடந்து போகலாம் சன்ஸ்கார மோதல் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமாவே இருக்காது இன்று மதுபன் நிவாசிகளுக்கு விசேஷமாக வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது கோல்டன் சான்ஸ் அல்லவா நல்லது இந்த கோல்டன் சான்ஸ் இருக்கான ரிட்டர்ன் என்ன பொன்னான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு கைமாறு என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் மிகுந்த ஊக்கம் உற்சாகத்துடன் வாய்ப்பை எடுத்திருக்கிறீர்கள் கீழே அமர்ந்திருப்பவர்களும் கூட மதுபன் நிவாசிகள் தான் அதாவது மதுபன் நிவாசி சகோதர சகோதரிகளை தவிர ஹாலில் வேற யாரும் இல்லை மற்றவங்கெல்லாம் பாண்டவ் பவனில் முரளி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாபாவுக்கு செய்தி கொடுக்குறாங்க ஆனால் இன்று குரூப் குரூப்பாக சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றார் அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்தால் தூர தூரமாக ஆகிவிடுவீர்கள் ஆகையால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் கொண்ட குழுவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றபடி அனைவரும் மதுபன் நிவாசிகள் தான் சென்டரில் இருப்பவர்களுக்கும் கூட பர்மனன்ட் அட்ரஸ் அதாவது நிரந்தர முகவரி மதுபந்தான் அல்லவா பிராமண என்று அவர்களுக்கான நிரந்தர முகவரி மதுபந்தான் மதுபன் வீடு மற்றவையெல்லாம் சேவை ஸ்தானம் ஆகும் ஆகையால் இன்று எங்களை மதுபன் நிவாசிகளின் லிஸ்டில் இருந்து விலக்கி விட்டார்கள் என்று கீழே அமர்ந்திருப்பவர்கள் நினைக்க வேண்டாம் பொதுவா பாபா என்ன சொல்வார் பிராமணர்களுக்கு பர்மனன்ட் அட்ரஸ் மதுபந்தா மதுபந்தா உங்களுடைய வீடு நீங்க அந்த லௌகீக வீட்டில் இருக்கிறீங்களே அங்க எதற்காக இருக்கிறீங்க சேவை செய்யறதுக்காக தான் இருக்கிறீங்க மற்றபடி அது உங்களுடைய வீடு இல்லை அது ஆஃபீஸ் அப்படின்வர் ஆனா இன்றைக்கு பார்த்தா மதுபன் நிவாசிகளை தனியாக பாபா மீட் பண்றாரு மற்றவங்க எல்லாம் வந்து பாண்டவ் பவன்ல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ நினைக்க தோணும் இல்லையா எல்லாருமே மதுபன் நிவாசிகள் அப்படின்னு நினைக்க சொல்றாரு ஆனா இப்போ வந்து அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து எங்களை பிரிச்சுட்டு கீழே உட்கார வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க தோணும் ஆகையில் அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் அப்படின்றார் நீங்கள் அனைவரும் மதுபன் நிவாசிகளே ஆனால் மதுபன் நிவாசிகளாகிய உங்களை மட்டும் முன்னால் பார்ப்பதற்கு பாப்தாதா விரும்புகிறார் சிறிய குழுவில் நன்றாக பார்க்க முடிகிறது இப்பொழுது கூட பாருங்கள் பின்னால் அமர்ந்திருப்பவர்கள் அந்த அளவு தெளிவாக தெரிவதில்லை அருகில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் தெளிவாக தெரிகிறார்கள் ஆனால் பின்னால் இருப்பவர்கள் உள்ளத்தில் தூரமாக இல்லை கீழே அமர்ந்திருப்பவர்களும் கூட உள்ளத்தில் தூரமாக இல்லை தற்சமயத்தின் அனுசாரம் லவ் அண்ட் லா அதாவது அன்பு மற்றும் சட்டம் இவற்றின் சமநிலை வைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இதைதான் பாப் தாதா விரும்புகிறார் ஆனால் சட்டம் மற்றும் அன்பை சமமாக்கி சட்டத்தை மட்டும் எடுக்கக்கூடாது சட்டத்திலும் அன்பை உணர வேண்டும் அதாவது பாப் தாதா என்ன சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு குழுவில் இருக்கிறீங்க யாரோ தவறு செய்கிறாங்க அப்படின்னா அன்பா அப்படியே இருந்துடணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல லவ் அண்ட் லவ் பேலன்ஸ் இருக்கணும் சட்டம் மற்றும் அன்பு 
ரெண்டுமே பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் பேலன்ஸ் வச்சுட்டு சட்டத்தை மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடாது சட்டத்திலையும் அன்பை உணரணும் அது போல நடந்துக்கணும் அப்படின்றார் அதாவது கண்டிப்பிலையும் அன்பு தெரியணும் அன்பிலையும் கண்டிப்பு தெரியணும் லவ்ஃபுல்லி லவ்ஃபுல் லவ்ஃபுல்லி லவ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படின்றார் சாக்கார சொரூபத்தில் தந்தையை பார்த்திருக்கிறீர்கள் சட்டத்தின் கூடவே அன்பை எவ்வளவு கொடுத்தார் என்றால் ஒவ்வொருவரின் வாயில் இருந்தும் பாபாவிற்கு என் மீது அன்பு இருக்கிறது என்னுடைய பாபா என்பதுதான் வெளிப்பட்டது சட்டத்தை அவசியம் எடுங்கள் ஆனால் சட்டத்தின் கூடவே அன்பையும் கொடுங்கள் வெறும் சட்டத்தை மட்டும் பயன்படுத்த கூடாது சட்டத்தை மட்டும் பயன்படுத்துவதனால் ஆங்காங்கே ஆத்மாக்கள் பலவீனமாக இருக்கும் காரணத்தினால் மனம் உடைந்து போய்விடுகிறார்கள் எப்பொழுது சுயம் ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தி ஆகுகளோ அப்பொழுது அந்த ஆன்மீக அன்பு பிறருடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண்பதில் உதவி செய்யக்கூடியதாக ஆகிவிடும் அதாவது ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக்கூடியதாக ஆகிவிடும் அதாவது நீங்க மற்றவர்களுடைய தவறை பார்க்கக்கூடாது அதை சரி செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் இல்லை ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுடைய குவாலிட்டி அது போல இருக்கு தாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆகையால அறிவுரையும் கொடுங்க ஆனால் கூடவே அந்த ஆன்மீக அன்பு இருக்கணும் நீங்க முதல்ல ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தி ஆயிடுங்க வெறும் அன்பின் மூர்த்தி அல்ல ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தி ஆயிடுங்க அப்போ அந்த ஆன்மீக அன்பு உங்களுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கொடுக்கக்கூடியதாக உதவி செய்யக்கூடியதாக ஆயிடும் அப்படின்றார் நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அறிவுரை மட்டும் கொடுக்க கூடாது அறிவுரை மற்றும் ஒத்துழைப்பு இரண்டையும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த உள் உணர்வுல நன்மை செய்யக்கூடிய ஆட்டிடியூட் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நாம கொஞ்சம் அறிவுரை கொடுத்தாலும் யாருக்கும் ஃபீல் ஆகாது அதனால்தான் பாபா உள்ளுணர்வுல அந்த ஆன்மீக அன்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் இதுதான் ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தி ஆகுவதாகும் எனவே இன்று விசேஷமாக பாப்தாதா ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவிற்கும் அவர்கள் உள்நாட்டினராக இருந்தாலும் சரி வெளிநாட்டினர்களாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தி ஆகங்கள் என்பதைதான் விசேஷமாக அண்டர்லைன் செய்கிறார் மேலும் ஆத்மாக்களுடைய ஆன்மீக அன்பின் தாகத்தை தணிக்கக்கூடிய தேவி அல்லது தேவதை ஆகங்கள் சரிதானே நல்லது பிறகு பாப்தாதா மதுபன் நிவாசிகளுடன் உரையாடல் செய்தார் அனைவருக்கும் திருஷ்டி கொடுத்து அந்த பார்வையிலேயே அனைத்தையும் அடைய வைத்தார் ஹாஸ்பிட்டல் அபு நிவாசிகள் மற்றும் பார்ட்டிகளுடன் அவ்வியத்த பாப்தாதாவின் சந்திப்பு அனைவரும் தங்களை அதிருஷ்டசாலிகள் என்று உணர்கிறீர்களா முழு உலகத்தில் அனைவரையும் விட பெரியதிலும் பெரிய அதிருஷ்டம் யாருடையது அனைவரும் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அனைவரையும் விட பெரியதிலும் பெரிய அதிருஷ்டம் என்னுடையது என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கிறீர்களா உணர்கிறீர்களா அதிருஷ்டசாலியாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் குஷியாக இருக்கிறீர்களா சதா குஷியாக இருக்கிறீர்களா சில நேரங்களில் மட்டும் குஷியாக இருப்போம் என்று அப்படி இல்லைதானே எப்பொழுது பாப்தாதா பாக்யத்தின் நட்சத்திரத்தை பிரகாசிக்க செய்து விட்டாரோ அப்போது ஜொலிக்கும் நட்சத்திரத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா உள்ளத்தில் சதா குஷியின் இசை ஒலிக்கிறதா மீண்டும் கேட்கிறார் ஒலிக்கிறதா இதயம் என்ன பாடலை பாடுகிறது ஆஹா என்னுடைய உயர்ந்த பாகியம் இந்த பாடலை பாடுகிறீர்களா முழு கல்பமும் உங்களுடைய பாகியத்தின் மகிமை பாடப்படுகிறது அரை கல்பத்திற்கு பாக்யத்தின் பிராப்தியை அனுபவிக்கிறீர்கள் மேலும் அரை கல்பத்திற்கு உங்களுடைய பாக்யத்தின் மகிமையை 
அநேக ஆத்மாக்கள் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த கலியுக கடைசியில கூட பக்தர்கள் தேவதைகளை எந்த பார்வையில பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது நீங்க பாக்குறீங்க தானே அந்த தேவதைகள் இப்போ இல்ல ஆனாலும் அந்த சிலைகளை கூட எவ்வளவு நேசிக்கிறாங்க எவ்வளவு உயர்வா பாக்குறாங்க எவ்வளவு அன்பா பாக்குறாங்க அந்த தேவதைகளுடைய குணங்களுடைய மகிமையை பாடுறாங்க ஆகையால அரைக்கல்பம் நீங்களே வந்து பிராப்தி அடைறீங்க அரைக்கல்பம் உங்களுடைய பாக்யத்தின் மகிமை அநேக ஆத்மாக்கள் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்றார் அனைத்தையும் விட விசேஷமான விஷயம் என்னவென்றால் தந்தைக்கு முழு உலகத்தில் இருப்பவர்களில் யாரை பிடித்திருக்கிறது நீங்கள் தான் பிடித்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா எத்தனை ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் தான் பிடித்திருக்கிறீர்கள் பகவானே உங்களை விரும்பிவிட்டார் இதைவிட உயர்ந்தது வேற என்ன இருக்க முடியும் ஆகையால் சதா தந்தையின் கூடவே தன்னுடைய பாக்யத்தையும் நினைவில் வையுங்கள் பகவான் மற்றும் பாக்யம் தினந்தோறும் அன்பு நினைவு பெறக்கூடிய பிரபுவின் அன்பை பெறக்கூடிய ஆத்மா முழு கல்பத்திலும் யாராவது இருப்பார்களா தினந்தோறும் அன்பு நினைவுகள் கிடைக்கிறதல்லவா அனைவரையும் விட மிகவும் செல்லமானவர்கள் யார் நீங்கள் தானே செல்லமானவர்கள் எனவே சதா தன்னுடைய பாக்யத்தை நினைவு செய்வதனால் வீணான விஷயங்கள் ஓடிவிடும் விரட்ட வேண்டியதாக இருக்காது சகஜமாகவே ஓடிவிடும் இப்பொழுது நிகழ்கால சமயத்தின் அனுசாரம் சங்கமயுக சமயத்தின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு வினாடியும் தன்னுடைய எதிர்கால உயர்ந்த பிராப்தியை உருவாக்கி கொண்டே இருங்கள் அதாவது ஒரு வினாடியை நீங்க வேஸ்ட் ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு வினாடி இல்லை ஒரு வினாடி வீணாக கழியவில்லை ஆனால் அதிக சமயம் கழிந்து விடுகிறது அதாவது ஒரு செகண்ட நீங்க வேஸ்ட் ஆக்குனீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் தான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் ஆகல நிறைய நேரம் வேஸ்ட் ஆயிடுறது அப்படின்றார் பிறகு இந்த சமயம் மீண்டும் கிடைக்க போவதில்லை நேரத்தை பற்றிய அறிமுகம் நல்ல முறையில் இருக்கிறதல்லவா உலகத்திலேயே சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி செவன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதே நாள் மறுபடியும் வராது நாளைக்கு வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆனால் இந்த நாள் வேஸ்ட் ஆனது வேஸ்ட் ஆனது தான் ஒரு வேலை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மீண்டும் அந்த நேரம்ல கிடைக்காது அப்படின்னு உலகத்திலே சொல்லுவாங்க ஆகையில பாபா சங்கமயுக நேரம் எவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது அதை பற்றி நீங்க நல்ல விதத்துல புரிஞ்சிருக்கிறீங்க தானே அப்படின்னு கேட்கிறார் சங்கமயுக நேரத்தினுடைய மகத்துவம் நினைவில் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்கிறார் பாருங்கள் இன்று உங்கள் அனைவருக்கும் ஸ்பெஷல் டைம் கிடைத்திருக்கிறது அல்லவா ஒருவேளை அனைவரும் சேர்ந்து வந்திருந்தீர்கள் என்றால் அனைவரும் தெரிந்திருக்க மாட்டீர்கள் அல்லவா இப்பொழுது யார் யார் வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அனைவரும் விசேஷ ஆத்மாக்களாக இருக்கிறீர்கள் ஆகையால் தன்னுடைய விசேஷ தன்மையை அறிந்து கொண்டு அந்த விசேஷ தன்மையை காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள் அது போதும் டிராமா பிளான் அனுசாரம் ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவிற்கும் ஏதாவது ஒரு விசேஷ தன்மை கிடைத்திருக்கிறது இவரிடம் எந்த விசேஷ தன்மையும் இல்லை என்று அப்படி யாரும் இல்லை எனவே தன்னுடைய விசேஷ தன்மையை சதா நினைவில் வையுங்கள் மேலும் அதை சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள் ஒவ்வொருவருடைய விசேஷ தன்மையும் பறக்கும் கலைக்கான மிகவும் தீவிரமான விதி ஆகிவிடும் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் அபிமானத்தில் வரக்கூடாது ஏனென்றால் சங்கமத்தில் ஒவ்வொரு விசேஷ தன்மையும் டிராமா பிளான் அனுசாரம் பர்மாத்மா கொடையாகும் பர்மாத்மா கொடையில் அபிமானம் வராது அதாவது ஏதாவது ஒரு விசேஷ தன்மை இருந்ததுன்னா அது என்னுடைய விசேஷ தன்மை எனக்கு அந்த திறமை இருக்குன்னு நினைச்சா அபிமானம் கண்டிப்பா வரும் ஆனா 
இது பரமாத்மா கொடுத்தது பரமாத்மாவின் கொடை அப்படின்னு நினைக்கும் போது அபிமானம் வராது அப்படின்றார் இதை பாபா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து புரிய வைக்கிறார் இப்போ பிரசாதம் இருக்கு அப்படின்னா இது என்னுடையது அப்படின்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க சொல்லவும் மாட்டாங்க இறைவனுடைய பிரசாதம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது போல உங்களுடைய விசேஷ தன்மைகள் இறைவனுடைய பிரசாதம் பிரபு பிரசாதம் ஆகையால என்னுடையது அப்படின்னு நினைச்சாலே அது கூட தவறாயிடும் பிரசாதமானது தனக்காக மட்டும் பயன்படுத்துவதில்லை பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது பகிர்ந்தளிக்கிறீர்களா ஏனென்றால் நீங்கள் மகாதானிகள் வரதானிகளாகவும் இருக்கிறீர்கள் அதாவது மகாதானம் செய்யக்கூடியவர்கள் வரங்களை வழங்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறீங்க ஆகையில பகிர்ந்து கொடுங்கள் அப்படின்றார் பாண்டவர்களும் வரதானி மகாதானி தானே சக்திகளும் மகாதானிகள் தானே ஓரிரு மணி நேர மகாதானி அல்ல திறந்திருக்கும் களஞ்சியமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது உங்களுடைய பண்டக சாலை எப்பவுமே திறந்திருக்கணும் நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் வரதானியாக இருக்கணும் மகாதானியாக இருக்கணும் ஆகையால் தான் சிவனுக்கு போலா பண்டாரி என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது சிவனிடம் யார் என்ன கேட்டாலோ எந்த நேரத்துல கேட்டாலோ உடனே அவர் கொடுத்துருவார நீ இப்படி செய்த நீ அப்படி செய்த உனக்கு இது கிடைக்கணும் உனக்கு கிடைக்க கூடாது அப்படி யோசிக்கவே மாட்டாங்க அதனால கள்ளங்கபடமற்ற தந்தை அப்படின்னு வந்து அவருக்கு மகிமை இருக்கு ஆகையால் ஆத்மாக்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுத்து கொண்டே செல்லுங்கள் பிரசாதம் கொஞ்சம் கிடைச்சாலும் போதும் ஆகையால கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படின்றார் யாசிப்பவர்களின் வரிசை எவ்வளவு நீளமாக இருக்கிறது உங்களிடம் குறையாத பொக்கிஷம் இருக்கிறது உங்களிடம் இருப்பது குறையக்கூடியதா என்ன பகிர்ந்தளிப்பதில் சிக்கனமாக இருப்பதில்லை தானே பொதுவா பாபா எக்கானமியினுடைய சொரூபமாக இருக்கணும் அப்படின்வர் மற்ற விஷயங்களுக்கு ஆனா இந்த கொடுப்பதுல மட்டும் சிக்கனம் வேண்டாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படின்றார் தாராள மனசோடு பகிர்ந்தளியுங்கள் வீணாக்குவதில் சிக்கனப்படுத்துங்கள் ஆனால் பகிர்ந்து அளிப்பதில் திறந்த மனதோடு பகிர்ந்து கொடுங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா அல்லது சில நேரங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது வருகிறதா சில நேரம் மூட் ஆஃப் ஆகிறது சில நேரம் மூட் மிகவும் நல்லா இருக்கிறது என்று அப்படி இல்லைதானே தந்தையை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் தானே பாப்தாதா மூடாஃப் செய்கிறாரா என்ன ஆகையால் தந்தையை பின்பற்றுங்கள் பாப்தாதாவிடம் பிராமண குழந்தைகளை பார்ப்பதற்கான விசேஷ டிவி இருக்கிறது அதில் அனைவருடைய விதவிதமான மூடும் தெரிந்து விடுகிறது அதையெல்லாம் பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு மஜா வந்திருக்க கூடும் சதா மகாதானியாக இருப்பவர்களுடைய மனநிலை மாறாது வள்ளல் அல்லவா கொடுத்து கொண்டே செல்லுங்கள் தேவதை ஆக போகிறவர்கள் என்றாலே கொடுக்கக்கூடியவர்கள் பெறக்கூடியவர்கள் அல்ல கொடுக்க கூடியவர்கள் எத்தனை முறை தேவதை ஆகி இருக்கிறீர்கள் அநேக முறை ஆகி இருக்கிறீர்கள் அல்லவா தேவதை என்றாலே கொடுக்கும் சம்ஸ்காரம் கொண்டிருப்பவர்கள் யார் என்ன வேண்டுமானாலும் கொடுக்கட்டும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு துளி சுகம் ஒரு துளி சாந்தி ஒரு துளி அன்பை கொடுங்கள் மனிதர்களிடம் இருப்பதே துக்கம் அசாந்தி என்றால் அவர்கள் என்ன கொடுப்பார்கள் அதைதானே கொடுப்பார்கள் ஆகையில அவங்க துக்கம் கொடுக்குறாங்க அசாந்திய பரப்புறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்ப உங்க கிட்ட என்ன இருக்கு உங்ககிட்ட சுகம் சாந்தி இருக்குன்னா நீங்க என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்றது சொல்றார் மேலும் உங்களிடம் என்ன இருக்கிறது சுகம் சாந்தி எல்லாம் இருக்கிறது அப்படிதானே அனைத்தும் நன்றாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது தானே நல்லது சந்திப்பை உண்டாயிர்கள் நாங்கள் பின்னால் வந்திருக்கிறோம் என்று நினைக்கவில்லை தானே அதாவது கடைசியில வந்திருந்தாலும் உங்களுக்கான ஸ்பெஷல் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா நீங்க மீட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா 
நீங்க ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல்லாம் இங்க வந்திருக்கிறீங்க ஸ்பெஷல் மீட்டுக்காக வந்திருக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்க மதுபன்ல மிக அருகில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மதுபன் நிவாசைகள் அப்படின்னாலே அருகில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா மதுபனத்தை சுற்றி நன்றாக முற்றுகையிட்டிருக்கிறீர்கள் மருத்துவமனையில் உள்ளவர்களும் நன்றாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாந்திவனத்தில் இருப்பவர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் பார்ட்டியில் வந்திருப்பவர்கள் கூட நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமானவர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறீர்கள் ஆகையால் செல்லமானவர்கள் வெளிநாட்டினர் இல்லாமல் அழகு இல்லை ஆகையால் ஒவ்வொரு குரூப்பினுடைய அழகை அதிகப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் வந்து விடுகிறீர்கள் சேவாதாரிகளுடன் அவ்வியத்த பாப்தாதாவின் சந்திப்பு சேவாதாரிகளை பார்த்து பாப்தாதா சொல்லிட்டு இருக்கிறார் நீங்கள் அனைவரும் சேவையின் நிமித்தமாக உங்களுடைய பாக்யத்தை உருவாக்க கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஏனென்றால் இந்த யஜ்ய சேவையின் புண்ணியமானது மிக பெரியதாகும் உடலால் சேவை செய்கிறீர்கள் ஆனால் மனதாலும் சேவை செய்து கொண்டே இருங்கள் அப்போது டபுள் புண்ணியம் கிடைத்துவிடும் அதாவது மனசா சேவை மற்றும் உடல் மூலமாக சேவை கர்மனா சேவை யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ அவர்கள் சேவாதாரிகளுடைய சேவையினால் உருவான வாயுமண்டலத்தை பார்த்து லாபம் அடைந்து செல்கிறார்கள் கிச்சன்ல சேவாதாரிகள் டைமு கரெக்டா சமைச்சு வச்சிடுறாங்க சப்ளை பண்றவங்க சப்ளை பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்றவங்க சர்வ் பண்றாங்க எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்கா நடக்குது வந்தவங்க கிளாஸ் கேட்கறாங்க சாப்பிடுவாங்க லாபம் அடைவாங்க இல்லையா அந்த சேவாதாரிகள் இருக்கிறதுனால தான் அங்க ஒரு நல்ல வாயுமண்டலம் சிஸ்டமேட்டிக்கா உருவாகுது டைமண்ட் ஹால்லையும் சரி சேர்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுருந்தா வரவங்க நல்லா வந்து உட்காருவாங்க அந்த கேட்ஸ் கிட்ட கூட டீச்சர்ஸ் வரக்கூடிய கேட்ல டீச்சர்ஸை மட்டும் விடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து வசதியாக உட்காருவாங்க அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை சேவை செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா யார் எங்கே வேணாலும் வந்து உட்கார்ந்து வாயு மண்டலத்தில் டிஸ்டர்பன்சஸை உருவாக்குவாங்க ஆகையால நீங்க சேவாதாரிகள் வந்து சேவை செய்யறதுனால வரவங்க நல்ல அனுபவம் பண்ணிட்டு பாபாவை மீட் பண்ணிட்டு வசதியா தங்கிட்டு சாப்பிட்டு போகிறதுனால சேவாதாரிகளுக்கு அத்தனை பேருடைய ஆசீர்வாதங்களும் சேமிப்பாயிடுறது அப்படின்றார் அல்லது புண்ணியமும் சேமிப்பாயிடுது இது போல் உடலாலும் மனதாலும் சேவை செய்கிறீர்கள் டபுள் சேவாதாரியா அல்லது சிங்கிள் சேவாதாரியா நீங்கள் யார் டபுள் சேவை செய்கிறீர்களா சேவைக்கான உடனடி பலன் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா குஷி கிடைக்கிறதல்லவா உடனடி பலனையும் அடைகிறீர்கள் ஆசீர்வாதங்களும் சேமிப்பாகிறது எதிர்காலமும் உருவானது மேலும் நிகழ்காலமும் உருவானது குழந்தைகள் தங்களுடைய எதிர்கால பிராலப்தத்தை மிகவும் சுலபமாக மற்றும் உயர்ந்ததாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் போது பாப்தாதாவிற்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது சேவை சேவை மற்றும் சேவை அவ்வளவுதான் வேறு எந்த விஷயங்களிலும் போக கூடாது அதாவது மதுபனத்திற்கு வரீங்களா சேவை செய்கிறீங்களா சேவை மட்டும் செய்யுங்க வேற எந்த விஷயங்களையும் நுழையாதீங்க அப்படின்றார் சேவை என்றால் சேமிப்பதாகும் எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கிறதோ அவ்வளவு டபுள் வருமானத்தை செய்து கொள்ளுங்கள் உடனடி பலனையும் அடையுங்கள் எதிர்காலத்திற்காகவும் வருமானத்தை சேமியுங்கள் சேவைக்கான வாய்ப்பும் ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது சேவாதாரிகள் மீது பாப்தாதாவிற்கு விசேஷ அன்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் பாப்தாதாவும் விஸ்வத்தின் சேவகர் ஆவார் ஆக சமமானவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் அல்லவா உலகத்துல கூட பார்ப்போம் இல்லையா ஒரே தொழில் செய்யறவங்கன்னா அவங்க தெரியாதவங்களாக இருந்தாலும் 
இவங்கள நம்ம தொழில் செய்கிறவங்க அப்படின்னு அவங்க மீது ஒரு நட்பு இருக்கும் உதவி செய்வாங்க அதுபோல நானும் விஸ்வ சேவகன் நீங்களும் விஸ்வ சேவகர்கள் ஆகையில நம்ம சமமானவர்கள் ஒரே தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் ஆகையில உங்க மீது எனக்கு அன்பு இருக்கு அப்படின்றார் மனதை பிஸியாக வைக்கிறீர்களா அல்லது காலியாக வைக்கிறீர்களா மதுபன் என்றாலே நினைவு மற்றும் சேவை போகும் போதும் வரும் போதும் மனம் நினைவில் மற்றும் சேவையில் பிஸியாக இருக்க வேண்டும் சதா குஷியாக இருக்கிறீர்களா அவ்வப்போது குஷியாக இருப்பவர்கள் இல்லைதானே சதா குஷியாக இருப்பவர்கள் உங்களுடைய குஷியை பார்த்து பிறரும் குஷி அடைகிறார்கள் சேவாதாரிகளுக்கும் ஒரு டேர்ன் கிடைக்கிறது அதாவது ஒவ்வொரு டேர்ன்லையும் ஒவ்வொரு ஜோன்காரங்க வந்து சேவை செய்துட்டு போறாங்க ஆகல எல்லாருக்கும் டேர்ன் கிடைக்குது அப்படின்றார் மகிழ்ச்சி தானே விசேஷமான டேர்ன் கிடைத்திருக்கிறது அல்லவா மதுபன் நிவாசிகளின் நிமித்தமாக உங்களுக்கும் பொன்னான வாய்ப்பு கிடைத்து விட்டது இது ஜென்ரல் குரூப் இல்லை இல்லையா இது ஸ்பெஷல் குரூப்பு அப்ப மதுபன் நிவாசிகளை பாக்தாதா சந்திக்க வரார் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க சேவை செய்ய வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் ஸ்பெஷல் சேவாதாரிகள் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான வாய்ப்பு பாப்தாதாவை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிடுது அப்படின்றார் ஆகையால் தன்னுடைய சுய மரியாதையில் இருந்து பறந்து கொண்டே இருங்கள் சுய மரியாதையை ஒருபோதும் விடாதீர்கள் நீங்கள் வீடு பெருக்கி கொண்டிருந்தாலும் அதாவது சுத்தம் செய்யக்கூடிய சேவை செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனாலும் எந்த சுய மரியாதையில் இருப்பீர்கள் அதாவது எந்த சுய மரியாதையில இருந்து அந்த பெருக்கக்கூடிய சேவை செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறார் உலகத்தின் அனைத்து ஆத்மாக்களிலும் நான் சிரேஷ்ட ஆத்மா உயர்ந்த ஆத்மா எனவே உங்களுடைய இந்த ஆன்மீக சுய மரியாதையை எந்த வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் மறக்க கூடாது நாம் யாருடையவர்களாக ஆகி இருக்கிறோம் என்ற ஆன்மீக போதை இருக்கிறது தானே உங்களுடைய பாக்யம் நினைவிருக்கிறது தானே மறப்பதில்லை தானே சேவைக்காக எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கிறதோ அவ்வளவு நேரத்தையும் அதாவது ஒவ்வொரு வினாடியையும் பயனுள்ளதாக ஆக்கங்கள் வீணாக்க கூடாது சாதாரணமானதாகவும் இருக்க கூடாது ஆன்மீக போதையில் ஆன்மீக பிராப்திகளில் நேரம் கழிக்க வேண்டும் இது போன்ற லட்சியத்தை வைக்கிறீர்கள் தானே நல்லது ஓம் சாந்தி வரதானம் ஸ்னேகத்தின் விமானத்தின் மூலம் சதா அருகாமையின் அனுபவத்தை செய்யக்கூடிய ஸ்னேகம் நிறைந்த மூர்த்தி ஆகங்கள் அதாவது ஸ்னேக மூர்த்தி ஆகங்கள் அனைத்து குழந்தைகள் இடத்திலும் பாப்தாதாவின் ஸ்னேகம் நிறைந்திருக்கிறது ஸ்னேகத்தின் சக்தி மூலம் அனைவரும் முன்னேறி பறந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறீர்கள் ஸ்னேகத்தின் விமானம் உடல் மனம் மற்றும் உள்ளத்தால் தந்தைக்கு அருகாமையில் அழைத்து வருகிறது ஞானயோக தாரணையில் அனைவரும் அவரவர்களுடைய சக்திக்கேற்ப வரிசை கிரமமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்னேகத்தில் ஒவ்வொருவரும் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறீர்கள் பிராமண வாழ்க்கை கிடைப்பதற்கான முக்கியமான ஆதாரம் இந்த ஸ்னேகம்தான் ஸ்னேகத்தின் அர்த்தமே அருகாமையில் இருப்பது தேர்ச்சி பெறுவது மற்றும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் மிகவும் சகஜமாக கடந்து செல்வது என்பதாகும் ஸ்லோகன் தன்னுடைய கண்களில் தந்தையை நிறைத்து கொள்ளுங்கள் அப்போது மாயாவின் பார்வையிலிருந்து தப்பித்து கொண்டு விடுவீர்கள் இன்றைய அவ்வியக்த சமைக்கை பிராமணர்கள் என்றாலே அனைவருடைய மனதிற்கு பிடித்த சம்ஸ்கார சுபாவம் உடையவர்கள் மெஜாரிட்டி தொண்ணூத்தி ஐந்து பர்சன்ட் ஆவது அனைவருடைய மனதிற்கு பிடித்தவர்களாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் என்றால் 
அனைவருடனும் லேசாக இருப்பது ஒவ்வொரு வார்த்தை கர்மம் மற்றும் உள்ளுணர்வினால் லேசான தன்மை அனுபவம் ஆக வேண்டும் உங்களுடைய கர்மம் உங்களுடைய உள்ளுணர்வு அவர்களை மாற்றிவிட வேண்டும் அதற்காக பொறுமை சக்தியை தாரணை செய்யுங்கள் ஒருவர் எந்த ஒரு சம்ஸ்காரத்திற்கு வசமாகி இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவாக இருந்தாலும் அந்த ஆத்மாவிற்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுங்கள் யாருடைய எல்லைக்குட்பட்ட சம்ஸ்காரமும் பிரபாவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது ஓம் சாந்தி